animal habitat. జంతువులు అపాయ నుంచి ఎలా రక్షించుకుంటాయి సరే ముందు మన గురించి చెప్పుకుందామా మనుషులు తమను తాము ఎలా అపాయం నుంచి రక్షించుకుంటారు మనం మన శరీర అవయవాలనే కాకుండా చాలా రకాల పరికరాలను లేక ఆయుధాలను లేదా ఏది దొరికినా దానిని వాడి మనను మనం రక్షించుకుంటాము అమన్ మరియు ఆనందులు ఎలుగుబంటిని భయపెట్టడానికి మంటను వాడారు కదా కాని జంతువులు అపాయం వస్తే ఏం చేయగలవు అవి మనలా కత్తులు తుపాకులు మంట వాడలేవు కదా అమన్ కుక్క ఎందుకు అరవటం ఆపి పారిపోయిందో చెప్పగలవా ఎందుకంటే ఆవు తన కొమ్ములతో కుక్కపై దాడి చేయటానికి చూసింది కాబట్టి జంతువులకు కూడా తమను తాము రక్షించుకోవటానికి ఏవో కొన్ని పద్ధతులుంటాయి లేడి విషయంలో చూడండి లేడి చాలా త్వరగా పరిగెడుతుంది దీని సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అంటే కాళ్ళు చెవులు ముక్కు మొదలైనవి చుట్టుముట్టే అపాయాలను గురించి హెచ్చరించినట్లు బాగా పెరిగి ఉంటాయి శత్రువుల నుంచి తప్పించుకోవటానికి దాని సెన్స్ ఆర్గాన్స్ చాలా సహాయం చేస్తాయన్నమాట పిల్లలు పార్క్యుపైన్ యానిమల్ శరీరంపై ఎందుకు ముళ్ళుంటాయి మిగిలిన జంతువులను దాని దగ్గరకు రాకుండా చేయటానికి వాటి నుంచి కాపాడుకోవటానికి ఈ ముళ్ళు పనికి వస్తాయి తెలిసిందా ఆ పాములకు విషయం ఎందుకుంటుంది మిగిలిన జంతువులను భయపెట్టి దూరంగా ఉంచటానికి పాములకు విషం ఉంటుంది నత్తలకు అంటే స్నేల్స్ పైన గట్టి పెంకు ఎందుకుంటుంది నత్తల పైన గట్టి పెంకు వాటి మెత్తని శరీరాన్ని కాపాడుతుంది ఎప్పుడైనా ఇది మీరు చూసారా కథలలో మానవాతీత పాత్రలు అంటే సూపర్ నాచురల్ క్యారెక్టర్స్ పెద్దవిగా పెద్దవిగా మరింత పెద్దగా మారి శత్రువులను భయపెట్టి తరిమిన తరువాత మళ్ళీ మామూలుగా మారిపోతాయి పఫర్ ఫిష్ ఒక రకమైన చేప ఇలానే తనను తాను రక్షించుకుంటుందని తెలిస్తే మీకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదూ ఈ చేపకు శరీరం పైన చదునుగా సూదున్నట్టుగా ముళ్ళుంటాయి శత్రువు దీన్ని భయపెడితే ఈ చేప నీటిని మృంగి బుడగలో గాలి నిలిపినట్లుగా అవుతుంది ఇది రెండు మూడు రెట్లు పరిమాణం పెరుగుతుంది ఇది పొడవదు గాని లావుగా అవుతుంది దీని భారీ పరిమాణం అంటే సైజ్ శత్రువును భయపెట్టడమే కాక దాని పైనున్న చదువునైన ముళ్ళు తిన్నగా ముందుకు వచ్చి గుచ్చుకుంటాయి ఇక శత్రువులకు దానిని ముట్టుకునే ధైర్యం ఉండదు అపాయం గడిచిపోయాక అది మళ్ళీ తన మామూలు స్థితికి వస్తుంది వీటి గురించి తెలుసుకోవటం ఆసక్తికరంగా ఉంది కదూ కాబట్టి రకరకాల జంతువులకు రకరకాల రక్షణ పద్ధతులుంటాయి తాతగారింట్లో హైడెండ్ సిక్ ఆడినప్పుడు ఎప్పుడు అమనే గెలుస్తున్నాడు అతనిని ఎవరు కనిపెట్టలేకపోతున్నారెందుకు మీరు చెప్పగలరా ఎందుకంటే అమన్ తన బట్టల రంగుల్లో ఉన్న వస్తువులు వెనక దావటం వలన అందుకే అతనిని కనిపెట్టడం కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఒక ఆట ఆడుదామా ఇక్కడ దాక్కున్న జంతువులను కనిపెట్టగలరా ఇక్కడ ఎవరు దాక్కున్నారో చెప్పగలరా ఇది ఒక గుడ్ల గూబా దీనికి చాలా మంచి దాక్కునే స్థలముంది మీరలా అనుకోవటం లేదా అయితే ఇక్కడ ఎవరు దాక్కున్నారు ఇది మిస్టర్ కప్ప ఇప్పుడు ఇది కనిపెట్టడం కొంచెం కష్టం ఇదేమిటి 
ఇదొక పీత ఇదేమిటి ఒక ఉత్తర ధ్రువ ఎలుగు బంటి మంచులలో పడుకుని ఉంది ఇక్కడ ఆకులే కాకుండా ఏమైనా కనిపెట్టగలమా అవును ఇది ఆకులా ఉన్న ఒక కీటకం అంటే ఇన్సెక్ట్ చివరిగా ఏ జంతువు ఇక్కడ దాక్కుందో చెప్పండి ఇదొక ఊసర వెళ్ళి ఇక్కడ ఎవరు దాక్కున్నారో చూడండి ఇది ఒక జంతువు కాదు ఒక లక్ష్యంతో వెళ్తున్న సైన్యం సైన్యంలో పనిచేసేవారు ఎందుకు అలాంటి దుస్తులు వేసుకుంటారు అలాంటి బట్టల వలన వెనకనున్న అడవులలో చెట్ల మధ్య కలిసిపోయి కనిపించకుండా ఉండటానికి దీని వలన వారికి యుద్ధంలో బ్రతికే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళు సరిగ్గా కనిపించకపోవటం వలన శత్రువులు వారిని చంపలేరు ఇలా మనం ప్రకృతి నుంచి చాలా నేర్చుకుంటాం జంతువులు లాగానే మనుషులు కూడా పరిసరాలతో కలిసిపోయి శత్రువుల నుంచి తమను తాము రక్షించుకుంటారు ఈ అనువర్తనం అడాప్టేషన్ ద్వారా జంతువులు తమ పరిసరాలలో కలిసిపోయి సులభంగా కనిపించకుండా ఉండటాన్ని క్యామోఫ్లేక్ అంటారు ఇది జంతువులకు రెండు రకాలుగా పనికి వస్తుంది ఒకటి శత్రువులకు దొరకకుండా ఉండటానికైతే మరొకటి తమకు ఆహారం కాబోయే వాటిపై దాడి చేయటం ఉసర వెళ్ళి రంగులు మార్చే జంతువులలో ప్రముఖమైనది ఎందుకంటే ఇవి నేపథ్యానికి సరిపడే రంగుల్లోకి మారగలదు అలాగే కేమోలియన్ల రంగులు మార్చగలిగితే హైడెన్సీ కాటాడడానికి ఎంత బాగుంటుందో ఆలోచించండి తమను తాము కాపాడుకోవటానికి జంతువులు ఈ క్రింది నియబడన పద్ధతులను అనుసరిస్తాయి వేగంగా పరిగెత్తి శత్రువుల నుంచి తప్పించుకోవటం ప్రత్యేకమైన శరీర భాగాలు కలిగి ఉండటం వలన తమను తాము రక్షించుకోవటం ఉదాహరణకి కొమ్ములు ముళ్ళు గట్టి బయటి కవచాలు ప్రత్యేకమైన గుణాలు కలిగి ఉండటం వలన అంటే విషం లాంటివి క్యామోఫ్లేక్ అంటే పరిసరాలకు అనుగుణంగా రంగులు మార్చటం అర్థమైందా పిల్లలు